അനേവർക്കും എഡി മാത്ത് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ മെട്രിസസിലെ ട്രാൻസ്പോസിനെ കുറിച്ചും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നത് ഇന്ന് അതില് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കുക കൺസിഡർ ദി മെട്രിസ് എ ഈക്വൽ മെട്രിസ് ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ മെട്രിസ് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു വെരിഫൈ എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ ഇൻറ്റു എ ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഫോർത്ത് എ ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എ ആ ഒറിജിനൽ മെട്രിസ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെ ഇൻറ്റു എ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ സം ആയിരിക്കും അതുപോലെ പ്രോഡക്ടിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിസ് ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇനി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് റോയിങ് കോളി ഇന്റർ ചേഞ്ചിങ് ദി റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൾ ഫസ്റ്റ് റോ ടു വൺ അതെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം ടു വൺ സെക്കൻഡ് റോ ത്രീ ഫൈവ് അത് സെക്കൻഡ് കോളമായി എഴുതുന്നു ത്രീ ഫൈവ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിസ് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് റോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ഫോർ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമായി ത്രീ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഇനി അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ റോ എടുത്ത് നമ്മൾ കോളായിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ ടു ത്രീ എടുത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി സെക്കൻഡ് റോ വൺ ഫൈവ് അതിനെ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നതില് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രീസ് എ തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കെ എ അപ്പൊ നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു എ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട എന്താണ് കെ എ ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കെ ഇൻറ്റു എ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ കെ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മേറ്റസ് ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇനി സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പുറത്തുള്ള ഈ കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു കെ വൺ കെ ദറ്റ് ഇസ് കെ ത്രീ കെ ഫൈവ് കെ ഇതാണ് കെ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളോട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ടു കെ കെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ ത്രീ കെ ഫൈവ് കെ ഇതെടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളോട്ട് എഴുതുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ എ ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുമ്പോൾ അതെ എന്ത് കിട്ടി ടു കെ കെ അത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു കെ കെ അതുപോലെ ത്രീ കെ ഫൈവ് കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഴുതിയ മെട്രിസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളാ
അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രീസ് ഇവിടെ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രീസ് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ രണ്ട് മെട്രീസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടുവും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോറും വണ്ണും കൂടെ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ത്രീയും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഫൈവും ടുവും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോൾ എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോൾ എഴുതി അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാ ഫസ്റ്റ് കോളമായി ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമായി അപ്പൊ അത് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആയി ഇനി ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ഫോർ ആണ് അത് ഇതാ ഫസ്റ്റ് കോളമായി ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റോ ഇതാ സെക്കൻഡ് കോളമായി അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സം ചെയ്യാം അപ്പൊ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടുവും ഇതിനകത്ത് വണ്ണ് അപ്പൊ ത്രീ കിട്ടും അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ത്രീയും ത്രീയും സിക്സ് കിട്ടും അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് വണ്ണും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഫൈവും ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രി ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഇക്വേഷൻ ടു കിട്ടിയതും ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം എ പ്ലസ് ബി ദി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എ ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിസ് ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിസ് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ടുവും വണ്ണും കൂടി ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും ഇതിനകത്തെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് വണ്ണും ത്രീയും അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പൊ ത്രീ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഇനി സെക്കൻഡ് റോയും വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റീനും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവും ടെന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഫൈവ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് റോ ദാ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ടെൻ ട്വന്റി ടു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ് വൺ ത്രീ ഫോർ ടു അടുത്ത എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിസ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ്
എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അതെടുത്ത് അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എ ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണുക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ Thank you.